조 바이든 대통령이 취임 후첫 의회 연설을 통해 국제사회가 직면한 신종 코로나 바이러스 대유행 위기를 극복하기 위해 미국이 앞장설 것이라고 강조했습니다. 대외 정책과 관련해선 중국 문제를 거론하면서 인도태평양 지역의 중요성을 강조하고 북한과 이란의 핵 프로그램엔 강력한 억제로 대처할 것이라고 밝혔습니다. 조상진 기자입니다. 조 바이든 미국 대통령이 취임 후 처음으로 의회 상하원 합동회의 연설을 통해 미국이 주도하는 세계 협력을 강조했습니다. 새 정부 출범 100일을 하루 앞두고 실시한 이번 연설에서 바이든 대통령은 미국이 국제 무대에 다시 돌아왔으며 다시 움직이기 시작했다고 선언했습니다. We have to show not just that we're back, but we're back to stay, and that we aren't going to go alone. We're going to do it by leading with our allies. 그러면서 신종 코로나 바이러스 대응과 기후 변화 등 국제적인 문제 해결에 미국이 앞장설 것이며 국제 사회와 협력해 나갈 것임을 분명히 했습니다. No one nation. can deal with all the crises of our time from terrorism to nuclear proliferation, mass migration, cybersecurity, climate change as well as experience what we're experiencing now the pandemics. 바이든 대통령은 그러면서 세계를 향해 미국은 민주주의의 무기고였던 것처럼 백신의 무기고가 될 것이라며 미국의 백신을 다른 나라와 나눌 방안을 모색하고 있다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 대외 관계에 대해서도 미국의 분명한 입장을 밝혔습니다. 특히 이란과 북한의 핵 프로그램이 미국과 세계 안보에 큰 위협이 되고 있다면서 동맹과의 협력을 통한 강력한 억제로 위협에 대처할 것임을 분명히 했습니다. On Iran and North Korea, nuclear programs that present serious threats to American security and the security of the world. We're going to be working closely with our allies to address the threats posed by both of these countries through de- through diplomacy as well as stern deterrence. 바이든 대통령은 또 대중국 관계에 대해서는 경쟁을 환영한다며 갈등을 원하는 것이 아니라는 점을 시진핑 중국 국가 주석에게 분명히 밝혔다고 말했습니다. 또 미국이 유럽에서 북대서양 조약 기구 나토와 함께하는 것처럼 인도 태평양 지역에 강력한 군사력 배치를 유지할 것을 시 주석에게 알렸다면서 이는 분쟁의 시작이 아닌 예방 차원이라고 강조했습니다. 그러면서 중국이 국제 무대에서 모든 불공정 관행을 중단하고 국제 규칙에 맞게 행동하도록 미국이 나설 것임을 강조했습니다. We're not looking for conflict, but I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board. America will stand up to unfair trade practices and undercut American workers. and American industries like subsidies from state to state owned operations and enterprises and the theft of American technology and intellectual property. 바이든 대통령은 또 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령에게는 미국 선거 개입과 주요 기관에 대한 사이버 공격이 응당한 결과를 초래할 것임을 경고했다고 밝혔습니다. 그러나 이 같은 상황과는 별개로 상호 이익이 되는 사안에서는 러시아와 협력할 여지도 여전히 있다며 대화의 문은 열려 있음을 강조했습니다. VOA 뉴스 조상진입니다.